ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ ലൈനപ്പ് നോക്കാൻ നേരത്ത് പണ്ടിറങ്ങിയ ഐഫോൺസിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ തിരക്കേടില്ലാത്ത സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഐഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് ആണ് ഈ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതായപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കണോ വേണ്ടെന്നുള്ളൊരു സംശയത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസിൻ്റെ ഡിസൈൻ നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കണ്ട് പഴകിയൊരു ഡിസൈനാണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഒരുപാട് വലിയ ബെസൽസാണ് കിട്ടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് മെറ്റൽ കേസിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അതോടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അലുമിനിയം ആണ് ഇത് അലുമിനിയം കേസിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഡ്യൂറബിലിറ്റി നോക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് ബാക്ക് ഫോണിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ഫോണായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു മെറ്റൽ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കളർ നോക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളറിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ഈ കളർ ഞാൻ സ്ക്രാച്ച് ആയി പോയേക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ മെറ്റൽ ബാക്കി കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഈ കളറിന് മാത്രമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ കളറിലൊരു ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം വരത്തില്ല അതും ഈ കളറിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് ആപ്പിൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ആണ് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി പറയാൻ നേരത്ത് മെറ്റൽ കേസിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞണുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വളയോ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു പ്രത്യേകതരം കളർ എടുക്കാൻ നേരത്ത് ഈ കളർ സ്ക്രാച്ച് ആയപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് വരണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കളർ ഓപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു സിൽവർ കളറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അങ്ങനെ പോകാൻ നേരത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരുപാട് വലിയ ബെസ്റ്റുള്ള ഫോൺസിനകത്ത് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ബ്ലാക്ക് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ക്ലാസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു കളർ മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂറബിലിറ്റിക്ക് ഈ കളറിൻ്റെ കാര്യം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഈ റിവ്യൂ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഉപയോഗിച്ച ഒരു ഫോണാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഇതിനകത്ത് വേറെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടൺസ് നോക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ അതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റനിങ് പോർട്ട് മാത്രമേ ഒരു പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൂ ഹെഡ് ഫോൺ ജാക്ക് ഇല്ല എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോർട്ട് നമ്മൾ ചാർജിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റനിങ് ഹെഡ് ഫോൺ കണക്ഷനും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പോലും ഈ പോർട്ടിനകത്ത് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ക്യാമറ ലെൻസ് നോക്കാൻ നേരത്ത് ക്യാമറ കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തും സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും വീണിട്ടില്ല പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ആയതിനകത്തും ഡിസ്പ്ലേ ക്ലാസ്സിനകത്തും അധികം സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഹോം ബട്ടൺ കാണുമ്പം കുറച്ച് പഴകിയ ലുക്ക് അവിടെയും ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നാലും ഹോം ബട്ടൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിക്ക് അത്ര പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതൊരു ഗ്ലാസ് പോർഷനാണ് ഇത് ഫിസിക്കൽ ഹോം ബട്ടൺ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് പോർഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ ഫോണിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഹോം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽ കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഹോം ബട്ടണിൽ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അൺലോക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടച്ച് ഐ ഡി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലോണം വർക്ക് ആവും നല്ല ആക്യുറസി ഉണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ അതിനകത്തും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തന്നെ ഇത്രയും നേരം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഈ ഫോൺ ഒരുപാട് വലിയൊരു ഫോണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് നെയിമും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു ഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫോൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നോട്ട് ഭയങ്കര വെയ്റ്റും ഇല്ല പക്ഷേ വെയ്റ്റ് നല്ല ഈവൻ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനും ബിൽ ക്വാളിറ്റി പറ്റി പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ ഏതാണ്ട് ഒരു നാലഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയൊരു ഫോണാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനകത്ത് രണ്ട് പോരായ്മകളെ പറയാനുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കളറിൻ്റെ പോരായ്മയും അത് കൂടാതെ ഇതിനകത്ത് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ബസൽസും അതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോഴും പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ ഫോൺസൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കാൻ നേരത്ത് അതിനൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേളിൽ നിൽക്കും എന്നാണ് പറയാൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനകത്ത് തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ട് ബസൽസ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ ഫോണാണെന്ന് പറ
അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോണിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് കുറച്ച് നാൾ പഴകിയ ഒരു ഫോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർപ്രൈസ് വരുന്ന ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഫോൺ തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പെർഫോമൻസിന് അത് കാരണം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊസർ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂഷൻ ചിപ്പ് ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റാം ത്രീ ജി ബി ഉള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു അതും ഈ പ്രൊസർ ഒരു നാല് വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഒരു പ്രൊസർ ആണ് എന്നിട്ട് പോലും ഇതിന്റെ പെർഫോമൻസ് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫോൺസിന് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രൈസ് ബ്രാക്കിന്റെ താഴെയുള്ള ഫോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസ് ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്ന ഫോൺസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും പെർഫോമൻസിനകത്ത് ഈ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല നമുക്ക് ലാഗ് ഒന്നും അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടത്തില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ കാര്യമായ നെറ്റ് ബ്രൗസിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫീഡ് നോക്കി അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറ എടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ പോലും അതിനകത്ത് പോലും ഒരു ഷട്ടർ ലാഗ് പോലും ഇല്ല പിന്നെ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറയാൻ നേരത്ത് അതിനകത്തും ഗ്രാഫിക്സ് ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ തീരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ നേരത്ത് നല്ല ഗെയിമിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ഗെയിമിന്റെ കാര്യത്തിനകത്ത് ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിവ്യൂ യൂണിറ്റിന്റെ ബേസ് ചെയ്താണ് കാരണം ഞാൻ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിവ്യൂ യൂണിറ്റ് മൂന്ന് വർഷത്തോളം ഒരു ഏജ് ഉള്ള ഒരു ഫോണാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം നമ്മൾ ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയാൻ നേരത്ത് തന്നെ ഫോൺ നല്ല രീതിയിൽ ചൂടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ യൂണിറ്റ് കാണത്തില്ല പക്ഷേ ഇപ്പൊ എന്റെ റിവ്യൂ യൂണിറ്റിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ റാമിന്റെ കാര്യം പറയാൻ നേരത്ത് ഈ ഫോണിനകത്ത് ത്രീ ജി ബി റാമേ ഉള്ളെങ്കിലും ഒരു എട്ട് തൊട്ട് പത്ത് ആപ്പ് വരെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കും അതും ഐ ഒ എസിന് ത്രീ ജി ബി റാം മതിയാവും കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐഫോൺ എസ് ഇ ടു പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയൊരു ഫോണാണ് അതിനകത്ത് പോലും ത്രീ ജി ബി റാമേ ഉള്ളൂ പിന്നൊരു കാര്യം കൂടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസിന് ഇപ്പോഴുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഷൻ ഐ ഒ എസ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് അടുത്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ വേർഷൻ നീ വരാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേജർ ആയി വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് അത് ഈ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ഐഫോൺ സിക്സ് എസ് പോലും ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസിന് ഐ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ കിട്ടുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഒ എസ് ഫിഫ്റ്റീനും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൈഡിനകത്തും രണ്ട് വർഷം ഇനിയും സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫോണാണ് അപ്പോൾ അതും ചില ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺസിന് ഇല്ലാത്തൊരു ബെനിഫിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഈ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പെർഫോമൻസ് കൊള്ളാം അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ടും കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വലിയൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയും ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജിനകത്താണ് കാരണം ഈ ഫോണിന് വരുന്ന ബേസ് സ്റ്റോറേജ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ജി ബി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് വളരെ കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തേർട്ടി ടു ജി ബി സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള ഒരു ഫോൺ എടുക്കാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തില്ല അതുകൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡബിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല കാരണം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് യൂസർ ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഹെവി യൂസർ ആണെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റത്തില്ല തേർട്ടി ടു ജി ബി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസ് സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻ എപ്പോഴും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസിനകത്ത് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വേരിയൻറ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് അടുത്ത കിട്ടുന്ന വേരിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി ഓപ്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ആ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ജി ബി സ്റ്റോറേജ് വരുന്ന ഒരു പുതിയ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മേളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഈ കമ്പാരിസനകത്ത് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരും കാരണം ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് കയറാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരുന്ന ഫോൺസുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ നേരത്ത് ഈ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസിന് കിട്ടുന്ന പെർഫോമൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇവിടെ ഈ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസിനകത്ത് തേർട്ടി ടു ജി ബി സ്റ്റോറേജ് എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് നിങ
ഈ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ച് റിവ്യൂ ഇട്ട് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് വളരെ മോശമായിട്ട് പോലും എനിക്കൊരു മൂന്നര തൊട്ട് നാല് മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു പുതിയ ഫോൺ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ എട്ട് മണിക്കൂർ റേഞ്ചിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കാൻ നേരത്തിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിനെ പറ്റി ഒരു കംപ്ലൈൻസും പറയില്ല ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഹെവി യൂസർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കും ഒരു ആവറേജ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ചാർജിങ്ങിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെയും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചാർജർ വളരെ ബേസിക് ആയ വളരെ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞ ചാർജറാണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് വൺ ആം ചാർജറാണ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സീറോ പേഴ്സണൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആവണമെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് മുകളിൽ എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചാർജിങ്ങിനകത്ത് ഒരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടും വയർലെസ് ചാർജിങ് സപ്പോർട്ടും ഈ ഫോണിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഈ ഫോണിനകത്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു സിമ്മേ ഇടാൻ പറ്റൂ അതൊരു നാനോ സിമ്മാണ് അതും എൽ ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സിം സ്ലോട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോൺ ഐ പി റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഐ പി സിക്സ്റ്റി സെവൻ റേറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഫോൺ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഫോണിന്റെ ബ്ലൂടൂത്ത് വേഷൻ പറയാൻ നേരത്ത് പഴയ ബ്ലൂടൂത്ത് വേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ആണ് കാരണം പഴയ ഫോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ എഫ് സി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആപ്പിൾ പേക്ക് ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ പറയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സ്പീക്കറിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല സ്പീക്കർ ഇവിടെ ഡ്യൂൽ സ്പീക്കർ സെറ്റപ്പ് ആണ് വരുന്നത് തിരക്കേടില്ലാത്ത സ്പീക്കർ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ലൗഡ്നെസ് കുറവാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ബഹളമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും വീഡിയോ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോണിന്റെ കോൾ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും അത് നല്ലതാണ് കാരണം ഡി എഫ് പി എസ് നല്ലതായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനകത്തും ഒരു പ്രശ്നങ്ങളില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വീഡിയോക്കകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എച്ച് ഡി ആർ ടെൻ സപ്പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോൾബി വിഷ്ണോ അങ്ങനത്തെ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോൺ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോഴുള്ള ഫോൺസിന് ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പെർഫോമൻസും കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഫോണിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രൈസിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രൈസിങ്ങിന് ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് കൊടുത്ത് എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കാട്ടി ഒരുപാട് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് മാർക്കറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി ആണ് അതിനകത്ത് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഐഫോൺ തന്നെ വേണം എന്നാണെങ്കിൽ ഐഫോൺ എസ് സി ടു എന്ന് പറയുന്നതിന് വലിയ വില വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ പ്രൈസിംഗ് പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കാരണവശാലും ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒരു പുതിയ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് ഇത്ര വലിയൊരു പ്രൈസ് ടൈൽ എടുക്കരുത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഡീല് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോൺ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴായ പോലും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു രണ്ട് വർഷം കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് നോക്കുക അത് കൂടാതെ നല്ല കണ്ടീഷൻ ആണോ നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഡീലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഐഫോൺ സെവൻ പ്ലസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം ഐ എസ് ഫോർട്ടീൻ വരാൻ നേരത്ത് ഒരു പുതിയ ഫോണിന്റെ ഫീൽ ആണ് അതിനകത്ത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോൺ ഇനിയും ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത്ര ഈ വീഡിയോ പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അത് കൂടാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ പ്രൊമോട്ടും ചെയ്യുക നമുക്ക് എത്